ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் ரோலிங் ஆன் இன்க்ளைன் பிளேன் ஸோ என்னென்னா ஒரு ரவுண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அதோட மாஸ் எம் ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு இருக்குது அது வந்து ஒரு இன்க்ளைன் பிளேனில் ரோல் டேன் ஆகி வர மாதிரி அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மேலே ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணும் ஒன்று வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸும் ஆனால் இன்னொன்று வந்து நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் எம்ஜி இங்கே வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பிளேனில் இன் கான்டாக்டாக இருக்குது ஸோ அது கா நார்மல் வந்து ஃபோர்ஸ் எம் என் மேலே இருக்குது ஸோ காம்பனன்ஸை ரிசால்வ் பண்ணுறப்போ எம்ஜி சைன் தீட்டா இங்கே எம்ஜி காஸ் தீட்டா என்னும் எம்ஜி காஸ் தீட்டாவும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அதனால் அது வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரன் செகண்டில் என்னென்னா எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ காஸ் தீட்டா காம்பனன்ஸ் கேன்சல் அவுட் ஆகிறனால எஃப் இங்கே வந்து இந்த எஃப் வந்து ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இந்த சைட் டைரக்ஷனில் அது வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ காஸ் தீட்டா காம்பனன்ட் கேன்சல் அவுட் ஆகிரும் அப்போது எஃப் வந்து எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் எஃப் இந்த சைட் ஆப்போசிட்டில் ஆக்ட் பண்ணுறதுனால மைனஸ் எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ ஃபோர்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் ரொட்டேஷ்னல் மோஷன் வந்து டார்க் ஸோ நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டவ் ஈக்குவல் டு ஆர் கிராஸ் எஃப் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா சைன் தீட்டான்னு பண்ணுவோம் தீட்டா நைன்டீனா டவ் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப் ஸோ டவ் ஈக்குவல் டு இங்கே கேபிட்டல் ஆர் கன்சிடர் பண்ணிக்கனாலும் கேபிட்டல் ஆர் போடுறோம் எஃப்க்கு இங்கே ஸ்மால் எஃப் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர் ஸ்மால் எஃப்னால ஸ்மால் எஃப்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு டவுக்கு பதிலாக ஐ ஆல்ஃபா அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஈக்குவல் டு ஆர்எஃப் ஐனா மொமெண்ட் ஆஃப் இனஷியா அதுக்கப்புறம் அந்த ஐக்கு எம்கே ஸ்கொயர்ன்ற எக்ஸ்ப்ரெஷனும் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஆங்குலர் அண்ட் லீனியர் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஆர் ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ பை ஆர் அதையும் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஐக்கு எம்கே ஸ்கொயர் ஆல்ஃபாக்கு ஏ பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் எஃப் ஸோ எஃப் தான் எனக்கு வேணும் எல்லா டேர்ம்ஸும் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து எழுதி இதோட ஈக்குவேஷனாக நான் கன்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் த்ரீயை போய் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் ஸ்மால் எஃப் அதாவது அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் பதிலாக எம்கே ஸ்கொயர் ஏ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஸோ இங்கே எம் கேன் காமன் எடுத்துலாம் இங்கே ஒரு எம் இருக்குது எம் எம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஜி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் இந்த சைட் வரும்போது ப்ளஸ் ஏ கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஜி சைன் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஏ காமனாக எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ ஏ மட்டும்தான் வேணும் ஸோ ஏ மட்டும் வச்சிட்டோம்னா மற்ற எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டா ஜி சைன் தீட்டா மேலே இருந்தது கீழே இந்த சைடு வந்து ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சலரேஷன் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா ஆக்சலரேஷன் வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் டைம் ஸோ வெலாசிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கைனோமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணும் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸில் இனிஷியல் விளாசிட்டி ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ யூ ஜீரோனா வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏஎஸ் இதை ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷனாக வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த டைக்ராமில் இருந்து டை எடுக்கிறோம் ஃபிகர் எடுக்கிறோம் தீட்டா ஹெச் இருக்குது ஹைட் ஹெச் இருக்குது இங்கே வந்து எஸ் ஏன்னா வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கே தான் ரோல் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இங்கே தான் நடக்கும் அதனால் இதை எஸ் அந்த டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் சைன் தீட்டா அப்படின்னா ஆப்போசிட் சைட் ஹெச் பை அச் ஹைபோட்டனியஸ் எஸ் ஸோ எஸ் தான் எனக்கு வேணும் அப்போ ஹெச் பை சைன் தீட்டா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் இதையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு ஏக்கு பதிலாக இந்த ஆக்சலரேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண எக்ஸ்ப்ரெஷன் இன்டு எஸ்க்கு பதிலாக ஹெச் சைன் ஹெச் பை சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா சைன் தீட்டா கெட்ஸ் கேன்சல் ஸோ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஜி ஹெச் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் வி வேணா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸோ இதுதான் வந்து வெலாசிட்டியோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆக்சலரேஷன் ஃபார்முலா வெலாசிட்டி பை டைம் ஸோ எனக்கு டைம் தான் நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ டி ஈக்குவல் டு வி பை ஏ ஸோ டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் வி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் விட எக்ஸ்ப்ரெஷன் இது டிவைட் பை ஏனா கீழே வரும் ஸோ அது மேலே எழுதுகிறப்போ ரெசிப்ரோக்கலில் எழுதிக்கலாம் இப்போது இந்த ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 
ஒன் ப்ளஸ் கே ஸ்கொயர் பை ஆஸ்கர் எல்லாமே சேர்த்து ரூட்டில் எழுதிக்கிறோம் டிவைடட் பை இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஸோ ரூட் ஜி இருக்கு சைன் தீட்டாவையும் ஸ்கொயர் ரூட்குள்ள கொண்டு வரணுன்றனால சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன் சைன் ஸ்கொயர் தான் இந்த ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா நார்மல் சைன் தீட்டாவே வந்துருமா ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது ஸோ இந்த ரோலிங் ஆன் இன்க்ளைன் பிளேனில் நம்ம என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஆக்சலரேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் வெலாசிட்டி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டைம் பீரியட் டீயோட எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஈக்வேஷன்லாம் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு கிவன் இன்க்ளைன் பிளேனுக்கு ஆப்ஜெக்ட்க்கு வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கேன்னு சொன்னோம்ல அது லீஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பாட்டமாக வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரோல்டு ஆன் ஆகிட்டே வந்துட்டு அது பாட்டமாக வந்து சீக்கிரமாக வந்து ரீச் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஆப்ஜெக்ட் வில் ரீச் த பாட்டம் ஆஃப் தி இன்க்ளைன் ஃபஸ்ட் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்